ഒരാളോട് തോന്നിയ പ്രണയം അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എല്ലാരോടും തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഹലോ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴിയെ നടക്കാതെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്ന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരോടാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ് ഹിമാശങ്കർ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ആകെ ഡല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡല്ലല്ല സാധനം കുറച്ച് ഡല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരുന്നു മുഖമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനുള്ള ക്രീം യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതെനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു സ്കിന്നിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുരുക്കളൊക്കെ വന്ന് ഡല്ലായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പേഴ്സണലി വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വശത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ യാഥാസ്ഥിതിക കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മാറി സ്വന്തം നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഹിമയുടേത് സോ ഇത്തരത്തിലൊരു റെബല്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് ഇത് റിബല്യസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ റിബല്യസ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരാണ് അപ്പൊ നാട്ടുകാരാണ് പറഞ്ഞത് റിബല്യസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് അതായത് നീ നിന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് റിബൽ ആണെന്ന് നാട്ടുകാരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് റിബൽ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോഴേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും ആരും അങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ നടന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വളർന്നു വന്നു ഈ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിമ ഭയങ്കര തൻ്റേടിയാണ് അഹങ്കാരിയാണെന്നൊക്കെ ഒരു പരക്കൊരു പ്രചരണമുണ്ട് ഉണ്ട് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്നാണ് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ എന്താണെന്ന് റിയൽ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതലേ അതായത് ബന്ധുക്കൾ മുതൽ നാട്ടുകാർ മുതൽ ഞാൻ ഈ സ്വഭാവം നാച്ചുറലായ സ്വഭാവത്തിലൂടെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് തൻ്റെ തൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാളാ വേറെ ആരും കൂട്ടു വിളിക്കാറില്ല എനിക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചതും കണ്ടതും ഒക്കെ അറിയാനും യാത്ര പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ രാത്രിയാണെങ്കിലും ഈ ഇപ്പോഴാണ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേടികളൊന്നും എനിക്കില്ല പൊതുവെ അത് നാച്ചുറലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തൻ്റെ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി ഞാൻ അതൊരു അഭിമാന എന്താണ് ഇതായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രോഫി ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് അഹങ്കാരി എന്നുള്ള പേര് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അയാൾ പ്രായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് പറയാറ് പക്ഷെ പ്രായമായ ആളായിരിക്കാം അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആ ഈഗോനെ മാനി പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സംസാരം പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചെയ്യും കൗണ്ടർ പോയിന്റ് നീ എന്താ അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വയസ്സായ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ അല്ല തരുന്നത് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ പലയിടത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും ഇവള് ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് ഇവൾ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇവളുടേതായ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു തോന്നലും ഒന്
ഇപ്പൊ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ തല്ലാൻ വന്നാല് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ച് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊള്ളും ഇത് മൂന്നല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ കൊള്ളല് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു സംസാരി നല്ല നാക്കുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ തിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേരും ഇല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ പെൺപിള്ളേര് ഇങ്ങനെ അടങ്ങി വളരേണ്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വളർത്താൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അത് പേടിയില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവിടെ ഒക്കെ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളരണം പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു നാഷണാലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരി എന്നൊന്നും വിളിക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുന്നേ അഹങ്കാരി എന്നും തൻ്റെ ഇടിയിൽ നിന്നും പല പേരുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും എനിക്ക് ട്രോഫി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പല പേരുകൾ ഇപ്പൊ നല്ലതാണ് വേറെ എന്തൊക്കെ പേരുകളുണ്ട് ആ കുറെ ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ അതിന് വേറെ പേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പൊതുവേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന ആളുകൾക്കും എന്നെ അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും എന്നെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് അതായത് അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാർ നീ ഇങ്ങനെയാണോ നീ ഇത്ര പാവമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ മേടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചൊറിയാൻ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പ്രതികരിക്കുക നമ്മളൊരു സ്പേസ് ഇട്ടു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എന്താണെന്നും ഞാൻ എന്ത് ഏരിയയിലാണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ കണ്ണിലൂടെയാണ് കാരണം കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമോഹിയായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ആ അപ്പം ഇവൾ ഈ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പതിച്ചു തരും അപ്പം നമ്മൾ അതേ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇതും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അവർ ആ ഫുൾ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ വിടുക ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ അപ്പം ഈ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പതിച്ചു തരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്നാൽ വേറെ പലതും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അത് ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറിയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പറയാം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറയാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ അപ്പം പലരും പറയും നിനക്ക് നിൻ്റെ ടൈം എന്താണ് അതേ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരോടും സംസാരിക്കുകയല്ലേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രായമായവരുടെ സന്യാസിമാർ ഈ എന്താണ് പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരൊക്കെയാണ് അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും ചെറുപ്പം പോലെ അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഈ ബോഡിയിൽ അവരുടെ ഇഷ്യൂസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടീനെ പോലെയുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് അതൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതായത് ബോഡി ലെവലിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര വേറൊരു ടൈപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഒരു സെർച്ചുണ്ട് ആ സെർച്ചിൽ ഈ പറയണ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോടുകൂടി എൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പോയി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ആവാത്ത ഞാൻ എന്നുള്ള കോ പക്ഷെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൾ എങ്ങനെ പോയാലും നാലാലും ഒന്നോളും എന്ന് വെച്ചാൽ നീണോളും എന്നൊക്കെ പറയൂലേ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ വരും പൊക്കോ ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ പെൺകുട്ടിയോട് അങ്ങനെ പറയുമോ എന്നോട് ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ പ്രശ്നം അവൾ അവിടെ പോലും തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ഒരുപാട് അടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് പെയിൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഹിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി
മതിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരണ്ട് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് എന്റെ അത് കുറെ സ്പിരിച്വൽ ഉണ്ട് അസ്തിത്വം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും എന്നോട് നീ എന്ത് മണ്ടത്തരാണ് പറയണേ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് മണ്ടത്തര ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നാ ചോദിക്കേണ്ട അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി ഇത് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും ഞാൻ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്ല ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കധികം എനിക്കൊരു സർക്കിളും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു സർക്കിളും ഇല്ലാതെ വന്നു എനിക്ക് സർക്കിളേ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ കണ്ട കുറെ പേരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ അറിയാം അതിലൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വായിച്ചതിൽ നിന്നും കണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് കാരണം ഇനി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജീവികളുള്ള ലോകമാണ് ഈ എന്താണ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ജീവി ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അവർ ഭയങ്കര സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അവർ ആരാണ് നല്ലത് എന്ന് മാത്രം പറയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് നല്ലതായിരുന്ന ബിംബങ്ങൾ ഇപ്പം പലർക്കും ചീത്തയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് നല്ലതായിരുന്ന ആൾക്കാർ പലർക്കും ചീത്തയാണ് കാരണം അവരുടെ റിയൽ സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു അവരെന്താണോ കാണിച്ചത് അതല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മണ്ടന്മാർ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവരെ വിശ്വസിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളാണ് മണ്ടന്മാർ ആക്ച്വലി അപ്പൊ ആ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാറില്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നു അതിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നിയത് പോലെ നിൽക്കുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മാത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചില എൻ്റെ ഐഡിയോളജിയിലോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല കാരണം വിഷ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന വിഷയമല്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ ഈ ലൈഫ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വട്ട് കേസാണെന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയും നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് വട്ട് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ അതൊരു വട്ട് കേസാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നല്ലോ പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ അതിലവർ ഒതുങ്ങിക്കോളും അതൊരു അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു രൂപരേഖയാണ് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ആയിരുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അയ്യോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരാൻ അത് പ്രകൃതി നിശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തെയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവര് ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ അതിനെ വലിയ നമ്മള് നാളെ ചത്തു പോയി കലവാണെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോൺ കെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിലൊക്കെ ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ഒരു ഹിന്ദ് എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് എനിക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹിമാശങ്കർ എന്ന നടിയെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളു എക്സെപ്ഷണൽ ആക്ട്രസ് അതിപ്പം സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാകുമ്പോൾ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോഴും വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് യു ആർ എൻ എക്സെപ്ഷണൽ ആക്ട്രസ് പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഹിമ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നല്ല ഞാൻ ചാവുന്നത് വരെ ചിലപ്പോ ഞാൻ അഭിനയിച്ചെന്ന് വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരെ അഭിനയി അതുവരെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡയറക്ഷനെ പറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു
അല്ല തിയേറ്റർ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോളി ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലെ പ്രശ്നമല്ല അവനെ തിയേറ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ നേരെ വന്ന സംഭവങ്ങൾ ചില ചീത്തയാണ് ചില നല്ലതായിരുന്നു അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ പോവാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ വട്ടുകളായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എനിക്ക് അതിൽ വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ ഇപ്പൊ ആ സമയം നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും കുറെ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എളുപ്പ വഴി കൂടെ ചെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാപ്പിൽ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ട്രാപ്പുകളിലൊന്നും പെടാതെ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റിയും എന്റെ ചിന്തകളെയും കത്ത് രക്ഷിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ അതിലെനിക്ക് നഷ്ടബോധം ഇല്ല കാരണം അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ കാലം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ആളുകളെ ഇപ്പോ അഭിനയിച്ച് എന്താണ് ആ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ സ്ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെയും സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതും പിന്നെ ഇപ്പൊ മഞ്ജു വാര്യർ വന്നു എത്ര വയസ്സിലാ വന്നത് തിരിച്ച് മുപ്പത്തി എട്ടോ മുപ്പത്തി എട്ടിൽ വന്നു ഇപ്പൊ അവർ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ എത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വൈകിയത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കാരണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് റോളുകൾ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്താനോ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ എളുപ്പം വേണ്ട എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഇറങ്ങാത്ത പടങ്ങളായിപ്പോയി ചിലത് എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് അതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അഹങ്കാരി എന്നുള്ള പേരുകളും പ്രശ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയ അവള് പണി തരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുകളും ഒക്കെ കൂടി 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 അയ്യോ ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നെറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു മലയാള സിനിമ അതും ഉണ്ട് വേണ്ട പണിയാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും അത് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എവിടെ വർക്കിന് പോകാൻ ഞാൻ കൃത്യമായ പ്രൊഫഷണൽസത്തോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ കോളർ പത്തെണ്ണം പോകും അവളെടുക്കല്ലേ എന്താണ് പറയാ അവള് പ്രശ്നക്കാരിയാണ് അതാണ് ഇതാണ് പക്ഷെ എന്നെ വർക്ക് ചെയ്തവർക്കൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ദേ ആർ ഓക്കെ വിത്ത് മീ പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ പാലുകളൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമേ അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതൊന്നും കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളത് കുറച്ചാണെങ്കിലും ഇറങ്ങാത്ത പടങ്ങളാണെങ്കിലും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു മുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആൾ കൂടി ഒരു ഇത്തിരി പതറി പോയത് എന്നോട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അത് അപ്പം മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലായത് പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിമാശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടി ഇവിടെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അഭിനയിക്ക് അപ്പൊ അതിനി എവിടെങ്കിലൊക്കെ ചവന്നവരൊക്കെ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇനി ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ എനിക്ക് വലിയ നഷ്ടബോധമൊന്നുമില്ല അഭിനയം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ നല്ല നടിയാണെന്ന് ഒക്കെ അറിയാം എന്നെ നന്നായിട്ട് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അഭിനയം ചാ മാത്രം പോരാ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല നടിയാണെന്ന് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന് കൈയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സംതിങ് എൽസ് വേണം അഭിനയിക്കാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് എനിക്ക് ഓക്കെ സോ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ലിയർ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഹിമ സോ യക്ഷം പോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ആണെങ്കിലും ഹിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഇമേജിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് തോന
ഒരു ചെറിയൊരു മൊമെന്റ് മതി ഡിവൈനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് പറയാ വൃത്തികേടിയിലേക്ക് മീൻസ് വൃത്തികേടല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഓവർ സെക്ഷുവാലിറ്റിയിലേക്ക് അത് പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻ ഭയങ്കര നേർത്തതാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോ ശരിയാവാതിരുന്നു അതിന്റെ റൈറ്ററുടെ മനസ്സിലെ ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ച് രണ്ടാമത് റീഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ വർക്ക് ഐ എം പ്രൗഡ് അതായത് അവർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നി വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചെയ്തത് ഇന്നും എവിടെ പോയാലും ഞാൻ എന്നാൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബദ്രീനാഥിൽ പോയപ്പോ എന്റെ ഗൈഡ് ആയിരുന്ന ഒരാള് ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല അത് അഭിനയിച്ചാലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വട്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഹോട്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ അല്ല അവസാനം അത് തൊഴുതൊക്കെ നിൽക്കും ഞാനാണെന്ന് അറിയപ്പാട് പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന രീതിയൊക്കെ ഫുള്ള് മാറി ഭയങ്കര റെസ്പെക്ടോട് കൂടി കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ കുറെ പേര് ആദ്യമേ എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യമേ അവർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതിങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വേറൊരു മൈൻഡിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവരെന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ എന്നെ തല്ലാൻ തോന്നുന്നു അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തല്ലാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട മൈൻഡോട് കൂടിയാണ് അത് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഞാനിട്ട് അത് എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്കങ്ങനെ മോശമായി തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ സീരിയസ് വർക്ക് അത് ഇറങ്ങാത്ത ഒരു വർക്ക് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ബോധം കുറവാണ് സ്പിരിച്വൽ മൈൻഡിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ബോധം കുറവാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു നാട്ടുകാരെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അതാണ് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പേരുകളുടെയും റീസൺ അതായത് അങ്ങനെ ബോഡി ബോധമോ മൈൻഡ് ബോ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യും ആത്മാർത്ഥ വേണ്ടവർ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവർക്ക് പറ അവരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യും ഇല്ലല്ലോ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയില് ഒരാളോട് തോന്നിയ പ്രണയം അത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എല്ലാവരോടും തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ധൈര്യമായിട്ടാണോ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധമായിട്ടാണോ പ്രണയം ഞാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ എന്താണ് പറയാ വേറെ രീതിയിൽ കാണണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു എന്റെ ഉള്ളിൽ കാരണം നാളെ സൈക്കോളജി ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡെയിലി അടി കൂടുന്നു നോക്കിയ രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അടി കൂടും രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഞങ്ങൾ എന്നും അടി കൂടുമായിരുന്നു എന്നും പ്രശ്നത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് വെറുതെ ചോദിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്തതും പുള്ളിക്കാരാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഞാൻ അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പക്ഷെ അത് പിന്നെ പക്ഷെ പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് എന്റെ വായിൽ വന്നത് അത് ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വായിൽ വന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് ആളുകൾ എടുത്ത രീതി ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അത് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് അവർക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയൂ എനിക്ക് അതല്ല അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അതപ്പുറം മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഷോയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് അവര് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തോട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ആളും ആൾ എന്നും വന്ന് അടി കൂടുമായിരുന്നു വെറുതെ ചൊറിഞ്ഞുകൊ
എനിക്ക് പൊള്ളുമെന്ന് അറിയാവുന്ന പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടു പക്ഷെ അതൊന്നും അതൊരു ഗെയിം പുള്ളിയുടെ ഗെയിം പുള്ളിയുടെ ലെവലിലുള്ള ഗെയിം പുള്ളി കളിച്ചു അത് എനിക്ക് അതിന് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൽ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം അതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ ഈ ആഴ്ച പോകുമെന്ന് പറയാം ആ പോകാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ല കളി കാണാത്ത പലതും അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിലാണ് കളിയെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താണ് പറയാ ഗെയിമിൽ എനിക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്യുവർ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാലിറ്റി ഷോയില് നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് വികാരത്തിലേക്ക് കയറിയോ ആ വികാരത്തിനോട് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫേക്ക് പക്ഷെ അവിടെ ഇനിയിപ്പോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിയലിനെയും അവർ ഫേക്ക് ആയിട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഫേക്കുകളെയൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ടും അപ്പോ അത് ഞാൻ ഇനി ബാക്കി ഒന്നും പറയൂല കാരണം ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്ര പറയുള്ളൂ എന്താണ് റിയലിനെയൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിട്ടും ഫേക്കുകളെയൊക്കെ റിയൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റേതായ ഭയങ്കര സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ തുറക്കുന്ന മതിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാലൊക്കെ മതി മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ അത് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതേ ലെവൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും എന്താണ് പറയാ അതിലപ്പുറം പോയിട്ടില്ല അതിലപ്പുറം പോകത്തില്ല ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു ഹിമ ഹാഷ് ടാഗ് ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേക്ക് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റില് ഹിമാശങ്കറിന് വേണ്ടി മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ഗെയിം പ്ലാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പറയുക ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ആ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പറയാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആലോചിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിമിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഫേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് മാത്രമേ മറ്റൊരാളെ സേവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എന്താണ് പറയുക ഒരു തവണ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളും ഇത് പറയൂല ഒറ്റ തവണ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ ഇതിൽ അപ്പുറം ഞാൻ ഒരു ട്രോഫി കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രോഫി കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ കെയർ കാരണം റിയൽ എന്താണ് ഫേക്ക് എന്താണെന്ന് ഉൾട്ട കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ആ ഗെയിമിനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിവരം വരും പിന്നെ ആ ഗെയിമിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല ആ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഉള്ളു പറയണോ അനുഭവസ്ഥയാണ് അത് അനുഭവസ്ഥയല്ല അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള റീസണൊക്കെ ഒന്ന് ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ വിവരമുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ല നമ്മൾ ഇതേ കാണുന്നതേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് വന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഹിമ പറഞ്ഞു ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ ഹൈറ്റ്സില് ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ റീസെന്റ്ലി കുറച്ചു നാൾക്ക് മുമ്പ് വരെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു മീറ്റോ ക്യാമ്പയിൻ സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിനോട് ഹിമ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെ കുറിച്ച് സമയമാണ് അവരാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ അന്ന് വന്നു എന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് എനിക്കൊരു
പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ജനുവറ്റി ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ അത് മനസ്സിലാക്കി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു അവരെന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ അവിടെ ഇരിക്കണേ ഒന്നാണ് പണിയൊന്നും ഇല്ല പണി ഇല്ലെന്നല്ല പറയണേ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാണ് അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ശരിയാവൂല അവർക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ അവർ പറയുന്നു അതിനോട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് പറയപ്പോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അടിമയായി പോയി എന്നിട്ട് അടിമവാദത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അടിമയായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അടിമവാദം ഇത്ര പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എന്താണ് അമ്മ അയാൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അതും എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പ്രശംസ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവും ഞാൻ പോവില്ല ഞാൻ പോവില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചു ഇനി വിളിച്ചാ വരുമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ആ സമയത്ത് നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവില്ല ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് പരവതാനി വിരിച്ചു തന്നാലും ഞാൻ പോവില്ല കാരണം അത് എന്താണ് ഗെയിമെന്നും അതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും അത് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല ഇത്തവണത്തെ സീസൺ ടൂല് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടൊരു ഒരു രൂപം വരശേഷമുണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷമല്ല അതിനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ വിഭ്രഞ്ചിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ ലെവലിലുള്ള കുറെ രൂപങ്ങളൊക്കെ അതിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി ചെകുത്താൻ്റെ വയലേക്ക് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി പോയില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു കോമഡി സ്റ്റാളിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെ ഞാൻ പോയനെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഇപ്പം റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ യാത്രയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു സോ പതിനേഴ് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതില് ഹിമയ്ക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആരാണ് ഞാൻ ആകെ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതില് സീസൺ ടു വരുന്ന ദിവസം കണ്ടു അതായത് ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം പറയുന്നല്ല എനിക്കറിയാം അതെന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും എന്ത് പ്രോസസ്സാണ് അവിടെയൊക്കെ മൈൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതെന്നും അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതിലെങ്കിലൊക്കെ വായിച്ചു ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരാളെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാനില്ല കാരണം ഞാൻ കാണില്ല വല്ലപ്പോഴിനെയും വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാലേ കാണും വീട്ടുകാർ കാണും അപ്പോൾ കണ്ടാലേ കാണുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്നെ പോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ കാണാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി വെൽ അതാ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പണി കിട്ടേണ്ടവരൊക്കെ പോ പോയിട്ടുണ്ട് പോയി പണി കിട്ടി വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം അതിനുള്ളിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ഡോ നോ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അതിൽ വരുന്നത് മീൻസ് അപ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്നാ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കാരണം എന്നെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് കാട് കയറി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു നമുക്ക് ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയാലോ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാർഡുകളുണ്ട് സോ ഈ കാർഡിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ യെസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് യെസ് ഓർ നോ എന്ന ആൻസർ പറയാം അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർണോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ സോ കാർഡ് എടുത്തു Of course, yes. Question on the parayam. Then I strip these in front of a mirror. Of course, yes. <laughs> Slept naked, yes. <laughs> Lied about my relationship status. Yes. Taken a shower with someone else. Yes.
ഒരെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല രണ്ടെണ്ണം ലൈഡ് അബൌട്ട് ബീങ് എ വിർജിൻ നെവർ ഗിവൻ സമ്മൺ എ ഫേക്ക് ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ തരൂല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിസ് സമ്മൺ ഓൺ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയണമല്ലേ പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടാണ് സ്റ്റോക്ക് ഡാൻ എക്സ് ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് യെസ് ഓക്കെ അത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റോ ഇല്ല കളിയണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ജീവിക്കണ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ശല്യം ചെയ്യണേ കിസ്റ്റ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ യെസ് അവസാനം നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ പേരൊക്കെ ചേർത്തി തരുമോ ഇല്ല ബീ ലവ് യെസ് ടൈം വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് എന്തായാലും സോ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ എന്താണ് പ്ലാൻസും ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ പ്ലാൻ ഞാൻ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട് പ്രോജക്ടില് ജിത്തു ജോസഫ് സാറിന്റെ കൂടെ അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അത് ചിത്തു ജോസഫ് സാറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കാരണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡയറക്ഷനാണ് പഠിച്ചതും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഡിറക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് അഭിനയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എനിക്ക് ഗുണവും ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ ആക്ടിംഗ് ട്രെയിനറും കൂടി അപ്പം ഞാൻ ഈ വർഷം ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് വർക്കുകളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഹൊറർ മൂവിയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ബേസിക് ത്രെഡ് ഒരു ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ അതിലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് വിശേഷം ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ ലെവലിലൊക്കെ കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കാണാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ വേണ പോലെ എവിടെയിട്ട് വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ തോന്നാം എനിക്കതൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല ക്ഷാമം ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്ഷാമം നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ഫുള്ളായിരുന്നു നമ്മളോടൊന്ന് മാത്രമേ ചോ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നാട്ടുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും വിഷയമേ അല്ല സോ ഞാൻ അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നെവർ കോംപ്രമൈസ് മൈ സെൽഫ് മാക്സിമം ഞാൻ എൻ്റെ ട്രൂത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ ഫേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചാലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എൻ്റെ ട്രൂത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവച്ചതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓ താങ്ക് യു ഓക്കെ Please subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.